എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കണു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രീ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലെ മാലാകമാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചേച്ചി നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ എത്തിയത് എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡി വൈ പാട്ടീൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് എൻട്രൻസ് എഴുതി എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പതിനേഴ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എന്താ പറയുക സൗന്ദര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ണൊക്കെ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പുരികനൊക്കെ ത്രെഡ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ഷാമ്പു ഒക്കെ ഇട്ട് പറപ്പിച്ച് ഗംഭീരമായ വർണ്ണശബളമായ ഡ്രസ്സുകളും നെൽപോളിഷൊക്കെ ഇട്ട് നഖമൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രായം അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നഖം വളർത്താനോ നെയിൽ പോളീഷ് ഇടാനോ എന്തിനോ ഒരു കമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഡ് ഇത്തിരി ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചർമാർ നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലോകമാണ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരാസ്മെൻ്റ് ടീച്ചർമാർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഗൈനക്കോള ഗൈനക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ലേബർ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ തല കറങ്ങി വീണ ഒരുപാട് ആൺ ആൺകുട്ടികൾ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷവും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഫീൽഡ് വിട്ട് വേറെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും പോകണം എന്തിലേക്കെങ്കിലും പോകണം എന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ നല്ല ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം വേണം എന്നെ നാലാൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നേഴ്സുമാർ ഒരു എന്താ പറയുക അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും പവിത്രമായ ഒരു ജോലി വേറെ ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ കൈവിളയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനയാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ വികാരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷങ്ങളുള്ള മുഖങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ വേദനിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവർക്ക് ആശ്വാസമായി നിൽക്കുക മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിലുപരി ഒരു നേഴ്സായിരിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവുക അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി ഇവരൊന്നുമല്ല കൂടെ ഉണ്ടാവുക നേഴ്സായിരിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടി നമുക്ക് അവസാനത്തെ തുള്ളി വെള്ളം തന്ന് നമ്മളെ ആ മരിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തി നമ്മളെ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീൽഡായിട്ട് നേഴ്സിങ്ങിനെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ പോലും നമ്മളോട് റൂഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നതിനും നമ്മളോട് ഹരാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ എന്താ അതനുസരിച്ചാണ് അവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുക അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണരുത് നേഴ്സുമാരുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് സെമിനാർസ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബെഡ് മേക്കിങ് ചെയ്യാം മൗത്ത് കെയർ കൊടുക്കാം ബേസിക് കെയർസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വരുന്നത് ഐസൂല് പോയി മുടി കയറുന്നത് തൊട്ട് വായ കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ട് പെരിനീൽ കെയർ തൊട്ട് അങ്ങനെ 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 എല്ലാ ബേസിക് കെയറുകൾ കൊടുത്ത് ബാക്ക് മസാജ് സ്പഞ്ച് നെയിൽ കെയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കെയറൊക്കെ കൊടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിങ്ങിനാണ് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ ഡിസീസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പേടി അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഇയറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പീഡിയാട്രിക് പഠിക്കുന്നു ഗൈനക്ക് പഠിക്കുന്നു ഗൈനക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് കുട്ടികൾ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാജിക് ദൈവം തീർത്തതാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും നമ്മൾ പോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും സൈക്കാട്രിക് നഴ്സിങ്ങും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരു ഡോക്ടർ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹോളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നേഴ്സുമാരെ നിങ്ങൾ താത്തി കാണരുത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഹരാസ്മെൻസും ഒരുപാട് അവർ നാല് കൊല്ലം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സുമാർ ജി എൻ എം നേഴ്സോ ബി എസ് സി നേഴ്സോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ജി എൻ എത്തിന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് കുറച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കാനുണ്ടാവുന്നു മാത്രം അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പഠിക്കുന്നു എം ബി ബി എസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നേഴ്സുമാരെ കാണുമ്പോൾ അവർ വെറും ഒരു നേഴ്സിലേ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഒരുപാട് ഹരാസ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ടോർച്ചറിങ് ചീത്തകൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് അവർ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഒരു നല്ല നേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ടീച്ചർമാരൊന്നും ഒരിക്കലും അവരോട് ഒരു സ്നേഹത്തോട് ഒരു വാക്കു പറയട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെമിനാർസും എസ്സൈൻമെൻസും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും ഞാനൊക്കെ കരഞ്ഞ് ഡിപ്രഷനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമിനാർ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ മാം സുജേത എങ്ങാടെന്നാണ് മാം എന്നെ കൊണ്ട് അഞ്ചും ആറും വട്ടം ചാട്ട് എഴുതി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമേ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സാറുമാർ ഞാൻ അനൂപ് സാറൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാണ്ട് താങ്ങും തണലായിട്ട് നിന്നത് സാറുമാരാണ് മാം എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്രയും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മാം അവിടെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു നല്ലൊരു നേഴ്സിനെ നല്ല എന്തും തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേഴ്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർമാർ അവർ ക്രൂവലാവുന്നതിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർമാർ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പെരുമാറില്ല അത് വിട്ട് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവൾ അവർ ഒരിക്കലും ലൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ബുക്സുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും എസ്സൈൻമെൻറ്റ്സും സെമിനാർസ് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കുകൾ നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്രസ് ആക്കുന്ന കുറേ കാലഘട്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലേബറിന് പോകുമ്പോൾ സൈക്കാട്രിക് പോസ്റ്റിങ് ബേൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് എൻ ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ ബേൺ സെൻ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോംബെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ കാല എല്ലാം അടങ്ങിയവരാണ് അവർ
കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എടുക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെയും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലാഘവത്തോടെ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് എല്ലാ നഴ്സുമാരും ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറുനാട്ടിലേക്ക് പോയി സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ശമ്പളം കിട്ടാതെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയി ഒരു നഴ്സുമാരോടും വളരെ റോഡായി സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഒരുപാട് വർക്കിലൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ കൂടെയും ഒരുപാട് ചീത്തകളുടെയും തെറിവിളികളുടെയും ഇടയിൽ വളരെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നവരാണ് പലരും ജീവിതത്തെ വീട്ടിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരാഘോഷങ്ങളോ ഓണോ വിഷോ ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് ഓരോ നഴ്സുമാരും ഒരിക്കലും അവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഒരിക്കലും അവരെ പുച്ഛിച്ച് പുച്ഛത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഴ്സ് അല്ലേടി എന്നുള്ള രീതിയിലോ കാണരുതെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലത്തെ എന്താ പറയുക സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നേഴ്സുമാരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിമാരും അനിയന്മാരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ മോഹിച്ച് ഒരിക്കലും ആ ഫീൽഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിജയവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കൂട്ടുകാരികൾക്കും കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്കും ഞാൻ ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി നേഴ്സസ് ഡേ വിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ടാറ